Nakonsidera ng Department of Labor and Employment na bigyan ang, ng Bayani Award ang mga Pinoy crew ng MV Diamond Princess Cruise Ship na nakadaong sa Japan. Ito ay dahil nalagay sa peligro ang buhay nila dahil sa COVID-19 pero tuloy pa rin ang kanilang pagsaserbisyo. Si Madeline Villar Muratilio sa detalye. Pinag-aaralan na ng Department of Labor and Employment ang pagbibigay ng Bayani Award sa mga Pinoy crew ng MV Diamond Princess cruise ship na una nang nag-quarantine sa Japan dahil sa coronavirus disease 2019. Ayon kay Labor Secretary Sylvester Bello III, bayaning maituturing ang mga nasabing Pinoy crew na nalagay sa piligro ang buhay dahil sa COVID-19. Nagkakabilib aniya na bagamat nagka-quarantine ang marami sa mga Pilipino sa MV Diamond Princess, karamihan sa kanila nagsisalbi at nagtatrabaho pa rin. Ang bagong Bayani Awards ay ibinibigay sa mga overseas Filipino workers na nagpamalas ng kahusayan at kabayanihan. We are considering uh, awarding this uh, crew members yung Bayani Awards. Kasi alam mo ginawa nila, habang kinuha-quarantine sila, nagseservisyo sila sa mga passengers ng Diamond Princess cruise ship. Very, ano, very commendable yung ginawa ng ating mga kababayan. Kasabay nito, tiniyak ni Bellio na hindi mawawala ng trabaho ang mga nasabing Pinoy crew. Magsaysay maning uh, agency is going to redeploy them. In other words, hindi sila mawawala ng trabaho. Pero yung mga benefits Ah, tuloy-tuloy. Oh, habang nakakwarantin sila, nag... Nabatid na may walong Pinoy crew ng MV Diamond Princess ang nagpaiwan sa barko dahil kailangan sila sa operasyon nito. Samantala, dahil sa dami ng mga OFW na naapektuhan ng travel ban dahil sa virus, aminado si Bellio na malaking epekto nito sa pondo ng OWA o ng Overseas Workers Welfare Administration. Medyo nagkaroon ng impact kasi... They were affected by the travel ban, although temporary, na, 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 ano, na delay yung kanilang pagbabalik. Pero yung ang pinaka-affected dyan, yung ating pundo ng OWA, kasi when they, were, when they were affected by the travel ban, we had to provide them with financial assistance. And malaki-laki yun, dahil about almost 9,000 ang na-affected ng travel ban, and we gave them 10,000 each, so you're talking of na, na 90 million. Sa ngayon, may umiiraw na travel ban ng Pilipinas sa China, Hong Kong, Macau, at ang pinakahuli ay sa South Korea. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moradillo, I'm one with 25.